প্রতিদিন দেশে এবং দেশের বাইরে ঘটছে অসংখ্য ঘটনার জন্ম হচ্ছে সংবাদের দিনের সংবাদ এবং সেখান থেকেই বাছাই করা সংবাদের বিশ্লেষণ নিয়ে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন বিবিএস কেবলস নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণ নিয়ে আমি সোনিয়া হক আছে আপনাদের সাথে প্রতিদিন এই আয়োজনে আমাদের সাথে স্টুডিওতে থাকবেন দুজন অভিজ্ঞ সিনিয়র সাংবাদিক যাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানব সংবাদের আদ্যপান্ত পর্যালোচনা আজ আমাদের সাথে সংবাদ সম্প্রসারণে অতিথি হয়ে এসেছেন দি নিউজ টুডের উপদেষ্টা সম্পাদক এম এ আজিজ এবং আছেন এবি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কমের প্রধান সম্পাদক সুভাষ সিংহ রায় স্বাগত আপনাদের সংবাদ সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানে শুরুতেই আমরা আসলে ঈদে ঘরে ফেরা মানুষদের কথা একটু বলতে চাই যারা কর্মব্যস্ততার কারণে বা কর্মসূত্রে ঢাকাতে বসবাস করেন তারা এই ঈদের কারণে দেখা যায় যে অনেকখানি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশে ফিরছেন বা স্বজনদের কাছে ফিরছেন এবার খুব নির্বিঘ্ন আমরা যেমনটা দেখতে পাচ্ছি কোথাও থেকে এখন পর্যন্ত তেমন কোনো অভিযোগ পাওয়া না গেলেও কিছু অভিযোগ যেন একেবারেই চিরাচরিত সুভাষ সিংহ রায় আপনাকে দিয়ে আমি আলোচনা শুরু করতে চাই এই যে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অভিযোগ এবং নিয়ম যেটি আইন আছে বা নিয়ম আছে যে ট্রেনের ওপরে বা বাসের ওপরে অতিরিক্ত যাত্রী বহন করা যাবে না সেটা কেন এখন পর্যন্ত সেটা চলছে যদিও রেলপথ মন্ত্রী বলছেন যে আমরা সবাইকে বলছি যেন তারা ট্রেনের ভেতরে যায় বা ট্রেনের ওপরে যেন না উঠেন এই যে মানুষগুলো ট্রেনের ছাদে চড়ে দেশে ফিরছেন বা স্বজনদের কাছে ফিরছেন তাদের আসলে বিকল্প উপায়টা কি যে তারা কিভাবে যাবেন যদি ছাদে চড়ে যেতে না চান তবে আপনাকে ধন্যবাদ তাকে আমার শুভেচ্ছা এবং দর্শক যারা দেখছেন ঈদুল ফিতরের আগাম শুভেচ্ছা গত বছর সাতই জুলাই ছিল ঈদুল ফিতর আর সেপ্টেম্বরের তেরো তারিখে ছিল ঈদুল আজাহা আমি আজকের পুরনো দিনের পত্রিকাগুলো একটু ঘেটেছি যে ঈদের পরবর্তীতে কি কি ভোগান্তির ঘটনা ঘটেছিল এবং কতজন মারা গিয়েছিল কতজন রাস্তায় বিড়ম্বনায় শিকার হয়েছিল আমি দেখার চেষ্টা করেছি মাননীয় সেতুমন্ত্রী ওবাদুল কাদের যে বক্তব্য রাখলেন এখানে দেখানো হলো আমি মনে করি তার বক্তৃতার যথার্থতা রয়েছে অপেক্ষাকৃত কম অস্বস্তিকর এবং বলা যায় আগের তুলনায় অনেক ভালো অবস্থায় আমরা গিয়েছি ওই যে রবীন্দ্রনাথের একটা বাণী আছে না চিড়ে ফিরে চল মাটির টানে আমরা এই দুটো উৎসবকে ঘিরে আমরা মাটির টানে ফিরে যাই ফিরে যাই বলেই আমাদের সকলের আগ্রহ কিন্তু খুব বেশি এবং সকলের যাওয়ার যে তাগিদ এই তাগিদের অনেক সময় তর সয় না তর সয় না বলেই আমরা কিন্তু একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি যে কারণে অনেক রকম জটিলতার তৈরি হয় আর আমরা সকলকে সরকারকে দোষ দিতে পারি প্রকৃত অর্থে আলটিমেটলি সরকারকেই দোষ দিয়ে বিভিন্ন কোনো ঘটনা ঘটলে কিন্তু আমাদের নিজেদেরও সকলের দায়বদ্ধতা আছে আর একটি বিষয় জানি না বলাটা ঠিক হবে কিনা গণতান্ত্রিক সরকার সব সময় সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না আপনি যে রেলমন্ত্রী যিনি বলেছেন তার সংবাদ সম্মেলনে যে মানুষকে অনেক বোঝানো হচ্ছে যাতে তিনি ট্রেনের ছাদে না ওঠেন অন্তত পরের ট্রেনটায় যান একটু দেরি হলেও যান এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো মানুষের তর্স হয় না তো কত আগে বাবা মার কাছে যাবে কত আগে প্রিয়জনদের কাছে যাবে এই তারা কিন্তু রয়েই যায় আপনি দোষও দিতে পারবেন না আবার এই যে নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থাটি গণতান্ত্রিক সরকার সব সময় পারে না পারে না কারণে তখন তো একটা জোর খাটাতে হয় আপনি দেখবেন যে আমাদের নাগরিক জীবনে রাস্তা একটু খালি হলেই দেখা যাবে উল্টো পথে আমরা চলি আমরা অনেক সময় দোষ দিই যে ভিআইপি গাড়িগুলো উল্টো দিকে যায় তাদের তো অনেক নিরাপত্তার কারণও আছে কেন যানজটের মধ্যে ভিআইপিদের প্রোটেকশন দেওয়াটা বেশ জটিল ব্যাপার কিন্তু খুব যানজটের মধ্যে যদি ভিআইপিদের মধ্যে পড়ে যায় তখন প্রোটেকশন দেওয়া যায় না যে কারণে একটা না এক যুক্তি হালকা হলেও খুঁজে বের করা যায় কিন্তু আমরা যারা নাগরিক জীবনে মানে একেবারে সাধারণ মানুষ আমরাই কিন্তু দেখবেন সবসময় উল্টো রাস্তা দিয়ে রিক্সালাকে বলি উল্টো দিতে যাও আমাদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা বেড়ে গেছে এবং এটি যদি আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে যান সব কিছু কিছু জোর খাটাতে যান কারণ অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে জোর খাটাতে হয় জোর খাটাতে গেলেই তখন কিন্তু দোষটা সরকারের উপরে চলে আসে ওই সংস্থার উপরে চলে আসে কিংবা যাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয় যে নিয়ন্ত্রণ করবার 
তারা যথাযথভাবে অনেক সময় করতে পারে না যাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয় তারা আসলে তাদের দায়িত্বটা ঠিকমতো পালন করতে পারে কিনা এটা আপনার কাছে জানবো এম এ আজিজ যেমনটা সুভাষিংহ রায় বলছিলেন যে গণতান্ত্রিক সরকার আসলে অনেক কিছুই কন্ট্রোল করতে পারে না কারণ তাদের কিছু বাধ্যবাধ্যকতা থেকে যায় কিন্তু এই যে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় এটা তো আসলে তো চোখের সামনেই অনেক সময় হয় এবং এই অভিযোগগুলো পাচ্ছে এই অভিযোগটা আসলে এতদিন এত বছরেও দূর করা যাচ্ছে না আপনার কি মনে হয় আসলে কি গণতান্ত্রিক সরকার অনেক কিছুই কন্ট্রোল করতে পারে না ধন্যবাদ আপনাকে গণতান্ত্রিক সরকার অনেক কিছুই কন্ট্রোল করতে পারে না এটা যেমন সত্য এটা সত্যও নয় ইচ্ছে করলে পারে কিন্তু পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট যদি থাকে এই সরকার তো অনেক কিছুই করতে পারছে বল প্রয়োগ করে ফোর্স অ্যাপ্লাই করে তো পারছে এইটা কেন পারছে না কারণ ট্রান্সপোর্ট সেক্টরটা দুই তিনজন ব্যক্তির হাতে এটা সরকারের হাতেও না এই দুই তিনজন ট্রান্সপোর্ট সেক্টরটাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখছে এখানে সরকারের হস্তক্ষেপ করা অর্থাৎ সরকারকেও জিম্মি করে রাখছে আপনি দেখেন এই ট্রান্সপোর্ট সেক্টরে আপনার আইন করা যায় না স্ট্রাইক করে একটা ড্রাইভারকে মানুষ হত্যা করলে বিচার করা যায় না স্ট্রাইক করে মানে কোনোভাবেই এমনকি আপনি জানেন আমরা হয়তো ট্রান্সপোর্ট সেক্টর পরিবহনে শ্রমিকদের দায়ী করি মালিকদের দায়ী করি ইত্যাদি কিন্তু আসলে মালিকরা কিন্তু ট্রান্সপোর্ট সেক্টরের যে বাসের মালিক তারাও কিন্তু অসহায় কারণ ট্রান্সপোর্ট সেক্টরের মালিকরাও যদি আপনার গাড়ি ভালো করে চালাতে চায় ড্রাইভার কিন্তু অন্যের নিয়ন্ত্রণে এবং তিনি একজন মন্ত্রী যিনি মালিক পক্ষের অ্যাসোসিয়েশন তিনিও একজন মন্ত্রী আর এই সড়কের যদি শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ কমিটি আছে সেটারও মালিক তিনি প্রেসিডেন্ট মন্ত্রী অর্থাৎ আমি একটাই কথা দুই হাজার ছয় সালে বিএনপির সময়ে আপনার ইয়ার ভাইস মার্শাল আমিনুল ইসলাম তিনি আপনার মালিক সমিতির সভাপতি ছিলেন তখন স্ট্রাইক করেছিল ট্রান্সপোর্ট সেক্টরে এরপরে গভর্নমেন্টের সাথে একটা এগ্রিমেন্ট হয় তখন পত্রিকাগুলোতে ছাপা হয় যে সরকারের সাথে সরকারের এগ্রিমেন্ট তখন কিন্তু তিনি রিজাইন করেছিলেন কিন্তু এখন আপনি দেখেন এখন কিন্তু রিজাইন তো দূরের কথা গভর্নমেন্টকে পর্যন্ত জিম্মি করে ফেলে এই ট্রান্সপোর্ট সেক্টরটা দুই তিনজনের হাতে এবং সরকারও এখানে জিম্মি এখানে অভিযোগ সারা জীবনের ট্রান্সপোর্ট সেক্টরের অভিযোগ সবসময় সরকার বেশ কিছু যেগুলো অভিযোগ আমাদের বছরের পর বছর চলে আসতো যে দু ঘন্টা তিন ঘন্টা করে ট্রেন বা শিডিউল বিপর্যয় যেটা সবচেয়ে বড় ভোগান্তির কারণ ছিল আমি আপনি যেটা বলছিলেন যে কমিটমেন্ট আমি বলছি যে রাজনৈতিক কমিটমেন্ট থাকলে এই একজন দুইজন মন্ত্রীকে সোজা করে ফেললেই যারা এখানে দায়িত্বে আছে ট্রান্সপোর্ট সেক্টর আস্তে আস্তে সোজা করা সম্ভব আপনার বিআরটিসি পর্যন্ত চালাতে দেয় না সরকারকে মোহাম্মদ নাসিম যখন দায়িত্বে ছিলেন আমার বাড়ির পাবনা সিরাজগঞ্জ এই সব ডিস্ট্রিক্টে বিআরটিসি বাস দিয়েছে চালাতে পারে নাই আপনি যে কোনো জায়গায় দেখেন বাস চালাতে দেয় না বা টেম্পুওয়ালারা সব একদম তাদের যার যেখানে আছে ট্রান্সপোর্ট সেক্টরের তার এলাকা সে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে আচ্ছা তার মানে গণতান্ত্রিক আপনিও সেটাতে একমত যে গণতান্ত্রিক সরকার অনেক কিছু কন্ট্রোল করতে পারে না রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা করতে চাইলে পারে করতে যেখানে মনে করে পারবে না পিছু হটে ভোটের জন্য তো আপনি যেমন এই কথা বলছিলেন আপনি এটা বলি এবার জ্যামের ব্যাপার জ্যাম কিন্তু এবারে ভোগান্তি একটু কমেছে এটা সত্য গাড়ি স্লো যাচ্ছে কিন্তু গাড়ি কোথাও ডেডলক ক্রিয়েট হয় নাই কোথাও যাওয়া থেমে একদম আটকা পড়ে যাওয়া এটা হয় নাই তবে এবারে দেখেন দেড়টার সময়ের খবর হচ্ছে বঙ্গবন্ধু ব্রিজের আপনার পশ্চিম পাশে আঠারো কিলোমিটার জ্যাম এ পাশে বিশ কিলোমিটার জ্যাম আপনার আর আর যে দৌলদিয়া জ্যাম লেগেই আছে এটা কিন্তু কেন যে আপনার ইয়ারে ইয়াতে আপনার টোল চিটগাং রুটের টোল ঘরে জ্যাম লেগেই আছে ময়মনসিংহের প্রত্যেকটা বাজারে জ্যাম লেগে আছে কিন্তু তবে কোনো জায়গায় গাড়ি কিন্তু আগের মতো একদম উন্নতির লক্ষণ এটা হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অনেকখানি উন্নতি এটা নো ডাউট অ্যাবাউট ইট কিন্তু কেন এই কারণগুলো কিন্তু এখনও সরকারের পক্ষে তো বলা হচ্ছে না কিন্তু আমার কাছে শোনেন এবারে ট্রেনে আপনার মালগাড়ির থেকে ইঞ্জিন এনে আলাদা পুরানো বুগি করে প্রায় দশ থেকে বারোটা ট্রেন বাড়তি দেওয়া হয়েছে এবং অধিকাংশ অনেক বেশি প্যাসেঞ্জার এবার ট্রেনে যাচ্ছে সাঁচ টাঁচ ভরে যাচ্ছে আপনি খেয়াল করে দেখেন যেমন ধরেন আমার বাড়ি পাবনায় বঙ্গবন্ধু ব্রিজ হয়ে যায় 
এখন পাবলিকের ভিতরে অ্যাওয়ারনেস আসছে আবার আইন শৃঙ্খলা বাহিনী খুব রাস্তা স্ট্রিক করেছে কোথাও গাড়ি থামতে দেওয়া হচ্ছে সব কিছুই কিন্তু আসলে আমি একটাই কথা বলছি গাড়ি কিন্তু এবারে যাচ্ছে মানিকগঞ্জ হয়ে ঘিওর হয়ে টাঙ্গাইল হয়ে যাচ্ছে এই রাস্তায় যাচ্ছে না আবার এদিক দিয়ে ময়মনসিংহ এর মাসখানে একটা রাস্তা আছে এখান দিয়ে গিয়ে বঙ্গবন্ধু ব্রিজে অ্যাপ্রোচ রেটে উঠছে এই নানান কায়দায় এবারে কিন্তু আগের চাইতে একটু সহনীয় অবস্থা এসছে বেশ সহনীয় অবস্থায় সুভাষ সিং আপনি যখন যাত্রীদের যখন সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছিল আপনাদের টেলিভিশনের পক্ষ থেকে লক্ষ্য করে দেখছেন যে অনেকে বলছেন এখানে প্রচণ্ড গরম এখন মানুষ যখন তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তখন তো তার নিজের মতো করেই ব্যক্ত করে কেননা ওখানে তো ঠান্ডা অবস্থা থাকার কথা না তার অস্বস্তি হয়েছে সে প্রতিক্রিয়া তার নিজের মতো করেই ব্যক্ত করেছে এই যে পরিবহন সেক্টরের যে অচল অবস্থার কথা বললেন এটা শুধুমাত্র তিনি যে সিন্ডিকেটের কথা বললেন সেই সিন্ডিকেটটা শুধু একদলীয় একদলীয় সিন্ডিকেট না এটা অনেক দল মিলে এটা সিন্ডিকেট যদি হয়ে থাকে আর এই সংকটগুলো একদিনেও তৈরি হয়নি আর আপনি সমাধান একদিনেও পারবেন না আপনি আমি যে কারণে এই প্রসঙ্গটা উল্লেখ করেছিলাম যে যে কারণে ওই ফাঁক দিয়ে আজিজ ভাই কথাগুলো বলার সুযোগ পেয়েছে আজিজ ভাইকেও ধন্যবাদ যে আমাদের যে ব্যবস্থাপনার যে ব্যাপারটি সে ব্যবস্থাপনার যে দক্ষতা সরকার দেখাতে পাচ্ছে কিনা এইটি কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে প্রতি বছরই কিন্তু উন্নতি হচ্ছে বর্তমান সেতু মন্ত্রী তিনি যতক্ষণ যতক্ষণ বাসায় থাকেন তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি তিনি রাস্তায় থাকেন এবং তিনি সেই পদ্মা সেতুর কার্যক্রম থেকে শুরু করে সব সময় তিনি কিন্তু চলমান অবস্থায় থাকেন একবার একটা দু বছর আগে ঈদের একটা পরিসংখ্যান দিয়েছিল এক পত্রিকায় তিনি কতদিন রাস্তায় ছিলেন কতদিন কতটা জেলায় গিয়েছেন কতটা উপজেলায় গিয়েছেন এই নজরদারিটা হচ্ছে কিন্তু আমি যে প্রসঙ্গটি একেবারে এক বাক্যে শেষ করব যে আমি চাইলে সব কিছু একবারে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না মানুষ বাড়ছে মানুষের চাহিদা বাড়ছে মানুষের রুচির পরিবর্তন হচ্ছে মানুষ দেখবেন একটি রিক্সা আলা একেবারেই মানে খেটে খাওয়া মানুষ অনেক সময় তার প্রতিক্রিয়াও কিন্তু আপনি যদি শোনেন আপনি সামনে ধরেন মোটর সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কিন্তু তার পিছন দিক দিয়ে তার তারা হচ্ছে সামনে যান না কেন মানে আমাদের সকলেরই ধারণা যে সেই ষাটের দশকের মনে রাস্তাটা খুব একেবারে খালি থাকবে আমরা সকলে নির্বিঘ্নে যাব কেউ আমাদের কোনো জায়গায় বাধা দিতে পারবে না আমাদের মধ্যে এই ভিতরের এই বিষয়টা কিন্তু রয়ে গেছে এই মনোজাগতিক ব্যাপারটা নিয়ে আমি আর বিশ্লেষণ করলাম না শুধু এটুকু বলবো যে সকলে মিলে যে উন্নতি করার যে জায়গাটি সেটা এগোচ্ছে আমার ধারণা আমরা সবাই মিলে যদি সক্রিয় থাকি সবাই মিলে যদি সকলের জন্য কাজ করি অবশ্যই অনেক উন্নতি ঘটবে এবং আপনি আগামী ঈদ উল ফিতরে দেখবেন আরও বেশি উন্নতি ঘটেছে এবং কালার কণ্ঠে একটা রিপোর্ট ছিল মহাসড়ক সড়কে ভয়ঙ্কর লক্ষ্যজক্ষর বাজ এটা আজকেরই রিপোর্ট এবং ঘরমুখ যাত্রী যারা তাদের যেমন পরিবহন সেক্টরে যারা গার্মেন্টস যারা পরিবহন বলছি গার্মেন্টস সেক্টরে যারা কাজ করেন তারা শেষ মুহূর্তে যাবেন তারা কিন্তু ওই যে সিটিং সার্ভিস এবং লোকাল যে বাসগুলো সেই বাসগুলো নিয়ে তারা রং পড়ে যাচ্ছেন এবং সেখানে মৌখিক একটা কথা হয়েছে এইটা কিন্তু অনেক রকম ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায় একটা ব্রিজের ওপরে বন্ধ হয়ে যায় এবং অদক্ষ চালক বাংলাদেশে যতটা গাড়ি ততগুলো লাইসেন্স আছে কিনা আপনি দেখবেন যে তো অর্ধেক লাইসেন্স আছে এবং পরিবহন সেক্টরের নানান রকম অচ অচল অবস্থা তৈরি হয়েছে এবং এইটাই আপনি দূর করতে গেলে সময় প্রয়োজন এবং এই সময়ের জন্য এবং পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে হবে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে গেলে সময় দিতে হবে আর সব সময় মনে রাখবেন সব সময় সব ভালো কাজ জনপ্রিয় হয় না আর জনপ্রিয় কাজ অনেক সময় গণতান্ত্রিক সরকার করতে পারে না বিষয়টা হলো যে এবারে আগের চাইতে অবশ্যই ম্যানেজমেন্ট বেটার হয়েছে অর্থাৎ শৃঙ্খলা ফিরেছে দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে আপনার এবারে ছুটিটা কিন্তু বৃহস্পতি পার থেকে শুরু করে দিতে আর ছুটিটা কিন্তু চার দিন প্রায় এই চার দিনে মানুষ কিন্তু ফেজ আউট করেছে যে আমি একটু শিডিউলটা আগে তো তিন দিন ছুটি থাকে যার ফলে ব্লকটা বেশি হয়ে যায় কিন্তু এবারে ছুটিটা কিন্তু চার দিন ব্যাপী মানুষ যেতে পারবে এই জন্য মানুষগুলো স্প্রেড হয়ে গেছে একদিনে যারা যাত্রা করে বা দুই দিনে যায় এখন চার দিনে যাচ্ছে সুতরাং এই জন্য প্রেশারটা রাস্তায় কম পড়েছে দ্বিতীয়ত মানুষ কিন্তু এভিনিউ বের করে ফেলেছে আমি এই রাস্তায় যাব না এই রাস্তায় যাব এটা একটা দিক তো তারপরে আমি বলবো যে ফাইনালি যেটা করা উচিত আমাদের দেশে তো জায়গাও কম 
এবং আমাদের এই রাস্তার উপরে নির্ভরতা কমিয়ে ফেলতে হবে আমাদের ট্রেন এবং নৌপথে আমাদের আগে ইয়ে বাড়াতে হবে প্রত্যেকটা ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারে একটা মহাসড়ক বাই ডেফিনেশন যাকে বলে অর্থাৎ মহাসড়কে কোনো স্লোযান চলবে না কোনো ক্রসিং থাকবে না বাস গাড়ি থামবে না গণমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী এক মাস আগে বেরিয়েছিল এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যায় এই জি বাইক আমরা চার্জ দিতে এটা তো ব্যাটারিতে চলে এই জি বাইকটা এসেছিল কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এবং এখন যদি যে কোনো জেলা শহরে ইজি বাইক আপনি তুলতে যান ওখানে কিন্তু একটা জনরসের মতন পরিস্থিতি তৈরি হবে এ কারণে ইজি বাইকে মানুষ রিক্সার চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে এবং তার খরচ কম লাগছে যে কারণে আপনি সবসময় সব কিছু হঠাৎ করে করতে পারবেন না যেটা আজিজ ভাই বলছেন যে আমার যে পরিকল্পনা এই যে মহাসড়কগুলো নিয়ন্ত্রণে আনা করা এটা কিন্তু সময় নিয়ে কাজ করবার আছে এই যে রেলের উপর নির্ভরতা ভারত এবং ভারতে আপনি শ্রীলঙ্কায় শ্রীলঙ্কায় গল এক্সপ্রেস ছাড়া মানুষ চলতেই পারে না এই ট্রেন ব্যবস্থা এই ট্রেন ব্যবস্থা কিন্তু বিশেষ করে বিএনপির শাসন আমলে আমি খুব দুঃখিত বলতে বাধ্য হচ্ছি একেবারে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছিল এ পঙ্গু করার একটা উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান সরকারের সময় কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা হয়নি যে এই কারণে এটা বন্ধ করে দিতে হবে এবং পরিবহন ব্যবস্থার যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এটা বেশ জটিল কাজ কষ্টসাধ্য কিন্তু একেবারে অসম্ভব কিছু না আমি এখনও মনে করি বাংলাদেশের মতন কোনো দেশে আশি লক্ষ মানুষ মানুষ এক দুই তিন চার দিনের মধ্যে একসাথে বাইরে জেলা শহরগুলোতে যায় না আবার দু তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন পরে আবার আশি লক্ষ মানুষ ফিরে আসে না এটা কিন্তু বেশ কঠিন একটি বিষয় এগুলোও কিন্তু মাথা রাখতে হবে এই বিষয়ে আপনার কাছে আমরা জানব তবে তাদেরকে ছোট্ট একটা বিরতি নেব একটা বিরতি নিয়ে ফিরে আসছে এখনই সঙ্গে থাকুন আমাদের বিরতির পর স্বাগত সংবাদ সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানে এম এ আজিজ বিরতিতে যাওয়ার আগে আপনি যেমনটা আমাদের পরিবহন নিয়ে পরিবহন ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছিলেন আপনি নিশ্চয়ই শেষ করতে চাচ্ছেন বিষয়টা কিছু যোগ করতে চান না যোগের কিছু নাই ব্যাপারটা হলো যে আমার কাছে ট্রান্সপোর্ট সেক্টরটাকে ডিসিপ্লিনে আনতে যেমন দাদা বললেন ওবায়দুল কাদের সাহেব রাস্তায় রাস্তায় ঘোরেন তিনি সড়ক মন্ত্রী সাধারণ মানুষ জানে যে সড়ক মন্ত্রী বোধ হয় সড়কের সকল দায়িত্ব তার আসলে তো বাস্তবে ট্রান্সপোর্ট সেক্টরে তার কিছু করার নাই কারণ এখানে দুই তিনজন মন্ত্রীর হাতে সড়ক সেক্টরের ট্রান্সপোর্ট সেক্টর এদের এরা সরকারকেও জিম্মি করে রাখে এখানে ডিসিপ্লিন আনতে হবে এই একটা এখানে সর্বদলীয় একটা মাফিয়া গ্রুপের হাতেই ট্রান্সপোর্ট সেক্টর কোনো সরকারের ব্যালান্সিং কোনো ট্রান্সপোর্ট সেক্টর সরকারের হাতে নাই অর্থাৎ বিআরটিসি চালাতে দেয় না এরা এরা সব প্রাইভেট সেক্টরের হাতে ট্রান্সপোর্ট সেক্টর সুতরাং এখন যদি হয় বিআরটিসি এখন যদি গভর্নমেন্ট ডিসিশান নেয় যে আমি বিআরটিসি চালাবো পারবে না তো চালাতে দিবে না তো বিআরটিসি ভেঙে ছুড়ে দিবে তো চালাতে দিবে না সুতরাং এটার সাইতে তারপরেও আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ভৌগোলিক অবস্থায় আমাদের ট্রান্সপোর্ট এবং নৌ সেক্টরকে একদম নির্ভরশীল এইটার এটি নির্ভরশীল ব্যবস্থা করা উচিত এবং রাস্তাঘাট আমার বক্তব্য বললে যে আসলে রিয়েলি প্রত্যেকটা একটু সময় লাগবে লং টার্ম প্রজেক্ট এখন তো হচ্ছেই ফোরলেন এই প্রত্যেকটা ডিভিশনের সাথে একটা বাই ডেফিনেশন মহাসড়ক যাকে বলে মহাসড়ক করে দেওয়া উচিত আর যেগুলো আছে রাস্তা ঠিক রাখা উচিত আর ডিসিপ্লিন রাখা উচিত এছাড়া আপনার ট্রান্সপোর্ট সেক্টরে এই কান্না থেকেই যাবে আমি একটু যোগ করি যদি যদিও সময়ের স্বল্পতা আছে গত বছর এই ঈদের সময় খুব আমাদের যে মর্মান্তিক একটি ঘটনা ঘটেছিল আপনাদের আমাদের সকলেই মনে আছে ঈদের সবচেয়ে যে বড় জামাত হয় শোলাক গিয়ায় সেখানে একটি জঙ্গি হামলা ঘটেছিল এবং এই হামলায় দুইজন পুলিশ সহ চারজন নিহত হয়েছিল একজন জঙ্গিও নিহত হয়েছিল ধরা পড়েছিল এবং আহত হয়েছিল পর দশজন পুলিশ সদস্য সহ তেরো জন এবং আমরা যে একটু আগে বলছিলাম না আজিজ ভাই বলছিল না যে সদিচ্ছা থাকলে অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করা যায় শোলাকিয়াতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রমাণ করেছে যে সীমাবদ্ধ জাগার মধ্যে সামর্থ্য দিয়ে তার জীবন উজার করে দিয়েছিলেন তারা তা আমরা স্মরণ করছি এই তাদেরকে যারা এই যুদ্ধে আমাদের মাছ থেকে হারিয়ে গেছেন আমাদের জন্য লড়াই করে আমাদের লাখো লক্ষ মানুষের এই ঈদের জামাতটিকে রক্ষা করেছিলেন আর গতবার যে অনেক পত্রিকা সংবাদ হয়েছিল ভোগান্তি নিয়ে ঢাকায় ফিরছে এবার জন্য কোনো পত্রিকা এরকম সংবাদ আমরা না দেখি আমরা চাই অবশ্যই আমরা এই ধরনের কোনো ভোগান্তির খবর পড়ব এবং মহাসড়ক ঘটনার কথা মহাসড়কের কথা বলছেন উনি মহাসড়কে আপনি ঢাকা চট্টগ্রাম 
যে রাস্তা চমৎকার রাস্তা হয়েছে কিন্তু সেই রাস্তাটা এসে থেমে যাচ্ছে আপনার কাশপুর ব্রিজে এসে কারণ রাস্তা যদি ছয় লেনের হয় চার লেনে হয় ব্রিজ কিন্তু চার লেনে হয়নি অতএব এটাও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার অতএব জনগণকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে আপনি ময়মনসিং থেকে আপনি গাজীপুর গাজীপুর মোড় পর্যন্ত চমৎকার রাস্তা এরকম রাস্তা চীন মালয়েশিয়াতে এবং দিল্লির থেকে পাঞ্জাবে যাওয়ার রাস্তা আছে এই কিন্তু টঙ্গিতে এসে থেমে যাচ্ছে এগুলো সময়ের ব্যাপার নিশ্চয়ই সকলে মিলে কাজ করলে এই যেমন আমরা আশা করছি সুভাষ সিংহ রায় আমাদের প্রসঙ্গটা একটু পাল্টে নিয়ে আমরা জানতে চাই যে আওয়ামী লীগের আটষট্টিতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে বাংলাদেশ এবং আওয়ামী লীগ একে অপরের পরিপূরক এবং এদেশের মানুষকে মুক্তি দিতেই আওয়ামী লীগের সৃষ্টি হয়েছে সুভাষ সিংহ রায় আপনাকে আপনার কাছে আমি এই বিষয়টা জানতে চাই যে যে উদ্দেশ্য নিয়ে বা যে লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের সৃষ্টি হয়েছিল আওয়ামী লীগ সেই লক্ষ্য কতটুকু পূরণ করতে পেরেছে নাকি পারছে না নাকি আরও কিছু করতে হবে একজন গণ আপনি নিশ্চয়ই আমরা জানি যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি কারাগারে থেকেই কিন্তু আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন মানে এগুলো যদি বিস্তৃত করতে অনেক সময়ের ব্যাপার শুধু আমি একটু অল্প করে বলি বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী এবং কারাগারে রোজ নামচা এই দুইটি বই পড়লে ভালো করে পড়লে বোঝা যায় যে কি লড়াই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এই রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়েছে এই কারাগারে রোজ নামচায় তিনি তেইশে জুনে লিখছেন তার ডায়েরিতে লিখছেন ছেষট্টি সালের তেইশে জুনে লিখছেন যে ছেষট্টি সালের তেইশে জুনে লিখছেন যে আমি মাঝে মাঝে আগাছা তুলে ফেলি আগাছাগুলো না তুললে ভালো গাছ নষ্ট করে ফেলে তা এই জাতির এই ক্রান্তি লগ্নে যখন আওয়ামী লীগের জন্ম হয়েছিল তখন বাঙালি জাতির পক্ষে কথা বলার কোনো সংগঠন ছিল না এবং আজকের আপনার যে প্রশ্নের মধ্যে একটা সে নেতৃত্বে বারবার পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু নীতি কি পরিবর্তিত হয়েছে আমরা যদি প্রশ্ন করি দলটি চরিত্র পাল্টেছে কিন্তু নীতি তেমন পাল্টায়নি তার জন্মসূত্রে পাওয়া যায় সংগ্রামী চেতনা সেই চেতনার থেকে সে কিন্তু সরে যায়নি আমি চুয়ান্ন যুক্ত ফন্ড নির্বাচনে যখন আওয়ামী লীগের ক্ষমতা আসবার সুযোগ হয় তখন এই যে আজকে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমার একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি ঘটনা পয়লা বৈশাখকে সরকারি ছুটি ঘোষণা মর্যাদা দেওয়া এর থেকে শুরু করে ওয়াস অবদা থেকে শুরু করে প্ল্যানিং কমিশন থেকে শুরু করে সমস্ত অবকাঠামো কিন্তু এই চুয়ান্নের অল্প সর্বকালীন সময় যুক্ত ফন্ডের সময় করেছে আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতা এসেছে তখন মানুষের জন্য কাজ করবার চেষ্টা করেছে তার প্রান্তিক বিচ্যুতি আছে তার ভুল থাকতে পারে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে কিন্তু তার যে জনচরিত্রে পরিবর্তনের সাথে সংগতি রেখে তার পরিবর্তনশীল চরিত্রকে সামনে নিয়ে একটি জনগণের রাজনৈতিক দল হিসেবে যার যে পথ চলা এটা কখনো থামেনি এবং এটা থামবার নয় আপনি দেখবেন বঙ্গবন্ধু যখন ছয় দফা দিলেন তখন তার বয়স কত তার বয়স ছেচল্লিশ বছর পূর্ণ হতে দেড় মাস বাকি এমন অল্প বয়সে তিনি ছয় দফা দিয়েছেন সারা বাংলাদেশে তিনি ছয় দফা নিয়ে ছুটি বেরিয়েছেন মানুষের কাছে গিয়েছেন আবার এই ছয় দফা ঘোষণার পাঁচ বছর দুই মাসের মধ্যেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে অতএব এই আওয়ামী লীগের যে পথ চলা এই পথ চলাতে কিন্তু নানান রকম বাধার প্রাচীর ডিঙাতে হয়েছে নানান রকম লড়াই করতে হয়েছে সংগ্রাম করতে হয়েছে নানান রকম ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয়েছে কিন্তু আওয়ামী লীগ কখনো পিছনে ফিরে তাকায়নি আওয়ামী লীগ জনগণকে নিয়ে সামনে আমি আজ যে কাছে একটু জেনে আসি যে এই রাজনৈতিক দলটিকে দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাশীল এই রাজনৈতিক দলটি আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন একজন গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে দেখেন আওয়ামী লীগ এখন ধরেন বড় দল হিসেবে যদি বলি কারণ এর চাইতে আগের পুরনো দল আছে এগুলো হিসাবে নাই তো আওয়ামী লীগ হচ্ছে এখন রাজনৈতিক দল হিসেবে সবচাইতে পুরনো এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে যতগুলি বাহান্ন থেকে শুরু করে একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত যে কয়েকটি আন্দোলন তখন পাকিস্তান শোষক শ্রেণীর শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে হয়েছে সবগুলোই কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব দিয়েছে এবং সেখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে কিন্তু ছাত্রলীগ আমরা রাজনৈতিক দল হিসাবে আওয়ামী লীগকে অবশ্যই আমাদের গুরুত্ব দিতে হয় কিন্তু সামনে ছিল কিন্তু ছাত্রলীগ এবং একাত্তর সালের যে মুক্তিযুদ্ধ সেখানেও কিন্তু ছাত্রলীগই আসলে অনেকটা বলা যায় ছাত্রলীগের আন্দোলন এমন তীক্ষ্ণতর অবস্থায় চলে যায় সেখানে আওয়ামী লীগ সেখানে এসে সামিল হয় এরকম মনে করে অনেকে অর্থাৎ আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত নেতৃত্ব দেয় কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বঙ্গবন্ধু যখন এই দেশের দায়িত্ব নেয় 
তখন কিন্তু এই দেশে একটা বিধ্বস্ত দেশ এই দেশে সারা জনগণ রাজনৈতিক দল এ দেশে সুশীল সমাজ থেকে শুরু করে সবার যে একটা ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস প্রয়োজন ছিল সেই প্রয়াসটা কিন্তু থাকে নাই সেখানে আমাদের ভিতরে আপনি দেখেন নানা রকম দল উপদল নানান রকম সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ ওই সময়টাকে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা কিন্তু বঙ্গবন্ধুর পক্ষে সম্ভব হয়নি এবং সেখানে আওয়ামী লীগের লোক থেকে শুরু করে সবাই যার যার মতো দখল টকল ইত্যাদি ইত্যাদি নানাভাবে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছিল না এরপরে জাসদের তৈরি হয় জাসদের পরে একদম নিয়ন্ত্রণ নিয়ে হয়ে আসে হ্যাঁ সুতরাং বঙ্গবন্ধু যে সাড়ে তিন বছর ক্ষমতায় ছিল এই সময়টা কিন্তু উনি জনগণকে দেশকে ভালোবাসতেন সত্য কিন্তু আমরা কিন্তু তাকে কভারেট করতে পারি নাই যার ফলেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখেন বাংলাদেশের রাজনীতির একটা বড় ধরনের টার্নিং পয়েন্ট আমি বলবো পঁচাত্তরের পঁচিশে জানুয়ারি যখন দেশে একদল হলো তখন আমরা যে আমলিক যে রাজনীতি বহুদলীয় মাল্টি পার্টি অর্থাৎ মৌলিক যে গণতন্ত্র ছিল আয়ুব খানের যে বেসিক ডেমোক্রেসি তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে শোষণ নির্যাতন এবং এই বেসিক ডেমোক্রেসির বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করি কিন্তু সরাসরি ডেমোক্রেসি অর্থাৎ আঠারো বছরের পূর্ণাঙ্গ নাগরিকই ভোটার সেই ভিত্তিতে কিন্তু সত্তরের ইলেকশন হয় কিন্তু আমরা যখন একদল করে ফেললাম ওই আদর্শ থেকে কিন্তু আমাদের বিচ্যুতি ঘটে গেল তখন আওয়ামী লীগের অনেক সদস্য নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল অনেক দিকে চলে গেল এবং পরে কিন্তু পঁচাত্তরের আগ পনেরোই আগস্টের পরে অনেক রকম উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে এই দেশে আর অনেক সময় ডেমোক্রেসি ওয়াক করে নাই অর্থাৎ দেশটা কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধ যে হলো স্বাধীনতা যুদ্ধে যে লাখ লাখ মানুষ তিরিশ লক্ষ শহীদ অনেক স্যাক্রিফাইসের পরে পেলাম যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেই জিনিসটা পেতে 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 আমাদেরকে অনেক পরে এসে যখন রাজনৈতিক দল আবার ডেমোক্রেসির দিকে এই সদ্য অল্প কিছুদিন আমরা শুরু করেছি আমি বলবো অর্থাৎ মাঝখানে আমি বলবো যদি ডেমোক্রেসির কথা বলি অর্থাৎ স্বাধীনতার যে আমাদের যে তিনটা স্তম্ভ যে উদ্দেশ্যে রাজনীতি আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছি সেখানে এখন আমরা নাই সেই আদর্শে আমরা নাই আওয়ামী লীগও নাই বিএনপিও নাই কোনো রাজনৈতিক দল নাই স্বাধীনতার যে আদর্শ ছিল সেই জায়গা কেউ নাই সব জায়গায় আমরা আপোষ করেছি রাজনৈতিক দল একে অপরকে বলছি এ হলো স্বাধীনতা বিরুদ্ধ শক্তি এ হচ্ছে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি অথচ স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিও যা স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তির সাথে আপোষ করে আবার অপর পক্ষ তাদের নিয়ে রাজনীতি করে সুতরাং আমরা এখনও রাজনীতিটাকে আমরা সেই স্বাধীনতা যুদ্ধের যে আদর্শ সেই জায়গায় আমরা নিতে পারি নাই বা সেই জায়গায় আমরা নাই সুতরাং আমাদের ভিতরে বিভেদ কিন্তু এখন চরম পর্যায়ে জাতি দুই ভাগে বিভক্ত এক বিভক্ত জাতি কখনই সুখী হইতে পারে এবং আমি একটু একটু ছোট উদাহরণ দিই আন্দ্রে মাল্য তিনি ফরাসি দার্শ ফরাসি দর্শন দার্শনিক এবং তিনি বিখ্যাত একজন ব্যক্তি ছিলেন তিনি একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় তার বয়স ছিল একাত্তর বছর তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন কেননা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তার গ্যারিলা যুদ্ধের অংশগ্রহণ করার অভিজ্ঞতা আছে যখন প্রথম সরকার যেখানে তাজউদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন তাদের কাছে তিনি আবেদন করেন যে আমি গ্যারিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব তখন প্রথম সরকারটি বলেছিল আপনার বয়স অনেক হয়েছে আপনার অভিজ্ঞতার শুধু না আপনার যে সুনাম আপনার যে কর্তৃত্ব নেতৃত্ব আপনি আমাদের জনমত গঠনে কাজে লাগান বিদেশে তিনি সেই কাজটি করেছিলেন স্বাধীন হওয়ার পরে তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আন্দ্রে মাল্য সমাবর্তন বক্তা হিসেবে বক্তৃতা দেওয়ার পর সুধী সমাবেশে যখন তিনি উপস্থিত হলেন একজন সাংবাদিক এবং একজন অধ্যাপক দুজন উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো যে বঙ্গবন্ধু কি পারবে এই দেশটাকে ঠিক রাখতে আন্দ্রে মাল্য তাদের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন অবশ্যই পারবে আপনাদের মতন শিক্ষিত মানুষ যদি তাকে মেরে না ফেলেন কেননা আমি আমরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমরা ফরাসিতে লাইন দিনের পর দিন লাইন দিয়েছি শুধুমাত্র এক টুকরো রুটির জন্যে আমরা নাগরিক সুবিধা কি জিনিস পেতাম না এই মাত্র কয়দিন পরে এসে দেখলাম বাংলাদেশে সব কিছু শেখ মুজিব দাঁড় করিয়ে ফেলেছে আওয়ামী লীগ কিন্তু পথ চলায় কিন্তু বাধা বিপত্তি সবসময় পেয়েছে 
কিন্তু আওয়ামী লীগ তার জন্মসূত্র পাওয়া যায় সুভাষ সিংহ রায় আজিজ যে দলই ক্ষমতায় আসুক বা সরকার থাকুক আমরা চাই যে আমরা সাধারণ মানুষ যারা আছি তারা অবশ্যই তাদের সাথে সেই দলটির বা সেই সরকারের জনসম্পৃক্ততা বজায় থাকবে আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আর এই ছিল আজকের বিবিএস কেবলস নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে দর্শক প্রতিদিন রাত আটটায় সরাসরি আলোচনায় থাকবো আমরা এবং প্রতিদিন রাত দুটা পনেরো মিনিটে দেখবেন সংবাদ সম্প্রসারণের পুনঃপ্রচার আগামীকাল দেখা হবে অন্য কোনো সংবাদের বিশ্লেষণ নিয়ে অন্য কোনো অতিথির সঙ্গে সঙ্গে থাকুন